ஏன்னா நான் மீட்டூல பாதிக்கப்பட்ட பல கோடி பெண்கள்ல நானும் ஒருத்தர் குரு அந்த குருவோடைய கணவர் அவங்க வந்து அவர் வந்து பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணார் எழுநூத்தி இருபது பேர் நாமும் அப்படிங்கிற அந்த ஹேஷ்டாக்ல மீட்டூ அப்படிங்கிறதுல அவங்க வந்து அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க பெரியவர்கள் நாங்கள் போற்றி மதிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வந்து பல பல பேர் அதில் வந்து இப்படி ஒரு பாலியல் வன்கொடுமைகள் பண்ணுறாங்க இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற இந்த மீட்டூ எல்லாம் அதில் முக்கால்வாசி பேர் பொதுமக்கள் மற்ற துறைகள்லேயும் வந்திருக்காங்க சினிமாவில் மட்டும் இது வந்து இல்லை சினிமாவில் இருக்குது மற்ற துறைகள்லையும் இருக்குது ஆனால் கலை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ஒரு வாய்ப்பில் அவங்களுடைய ஒரு வக்கரங்களை வந்து அவங்க வந்து ஒரு வன்கொடுமைகளாக திணிக்கும் பொழுது அந்த ஆதிக்க நிலையிலிருந்து அவங்க வந்து அவங்கள வன்கொடுமை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு வணக்கம் நம்ம எல்லாரும் சோசியல் மீடியாவில் கடந்த சில நாட்களாக வாரங்களாக வந்து நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது பிரச்சனைன்னு நம்மளுக்கு இத்தனை நாள் அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனிப்பட்ட முறையில் தெரிஞ்சாலும் இது இவ்வளவு பெரிய ஒரு சமுதாய பிரச்சனையாக உருவெடுத்து நம்ம எல்லார் கண் முன்னாடியும் வந்து நிற்குது இதை வந்து நம்ம இந்த இன்டர்நெட்லேருந்து வலைத்தளத்துலேருந்து பொதுமக்களுக்கிடையே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஏன்னா இது இன்டர்நெட்டில் இருந்தால் அது அங்கேயே ஒரு ஒரு ஸ்லோ டெத் ஆகிடும் பொதுமக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பிரச்சனையை இனிமேல் இதை தடுக்கிறதுக்கும் இனி வர தலைமுறையினருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வன்கொடுமைகள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம கட்டாயமாக சந்திக்கணும் அந்த பப்ளிக் ஹியரிங் இருபத்தோராம் தேதி அக்டோபர் நடக்குது அங்கே தான் நம்ம எல்லோரும் சந்திக்க போகிறோம் மேற்கொண்டு அங்கேருந்து நம்ம இதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அன்னைக்கு பேச போகிறோம் நடிகையாக எப்படி அணுகிறேன் அப்படின்னா வெல் நடிகைங்கிறத விட என்னுடைய அங்கீகாரம் வந்து நான் வந்து ஒரு கலைஞர் நடிகையோ இல்லை வந்து ஒரு க ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞரோ இல்லை ஒரு இசை கலைஞரோ ஐ எம் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அப்போ ஒரு கலைஞராக இருக்கும்பொழுது என்னுடைய கலைத்துறையில் அதை வந்து எவ்வளவோ அதை பேணி பாதுகாத்துட்டு வர எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக நானும் இந்த கலைத்துறையில் இருக்கேன் எல்லாவித பரிமாணங்கள்லையும் என்னுடைய கலை சேவையை நானும் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் சேவைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய கலை ஆர்வத்தை நான் வந்து பர்சியூவ் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் நான் ஒரு ஐம் இட்டர்னல் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் அப்படி சொல்லும்பொழுது என்னுடைய துறையில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் நாங்கள் போற்றி மதிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வந்து பல பல பேர் அதில் வந்து இப்படி ஒரு பாலியல் வன்கொடுமைகள் பண்ணுறாங்க பிஹைண்ட் க்ளோஸ் டோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என் மனசை வெம்ப வைக்குது அதை விட என்ன கொடுமைன்னா அந்த துன்புறுதல்களுக்கு ஆளாகிறவங்களும் இந்த கலைத்துறையை பார்த்து வியப்படைஞ்சு ஐயோ நம்மளும் இதில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து அப்படியே கண்களை கண்களில் அந்த ஒரு கனவோட மனசில் ஒரு பெரிய கனவோட லட்சியத்தோடு வரக்கூடிய இளம் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் சின்ன சின்ன மைனர் சில்ட்ரன் ஸோ அதனால் ரெண்டு தரப்புலேயும் நம்ம பாதிப்பு இருக்குது அது வன்கொடுமை அனுபவிக்கிறவங்களும் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறவங்க வன்கொடுமை செய்கிறவங்களும் நம்ம ரொம்ப போற்றினவங்க ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இந்த கிராஸ் ஃபயரில் பொதுமக்களான நம்ம தான் மாட்டியிருக்கோம் நான் வந்து ஒரு தேவதாசி பரம்பரையிலேருந்து வந்து ஒரு மாபெரும் குரு கலைமாமணி கே ஜே சரசா அவர்கள்கிட்ட பயின்றேன் தேவதாசிகள் அப்படின்னாலே அவங்களுடைய அந்த பெயர்களை சுற்றி எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு கான்ட்ரவர்சியை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு மிஸ் நோமரை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களோ தெரியாது பொதுமக்களில் பல பேருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க தேவதாசிகள்னால் யாருன்னு தெரியாது அவங்க மாரலி ஜி டீஜெனரேட்டுன்னு நினச்சிருக்காங்க ஆனால் நான் மூணு வயசுலேருந்து என்னுடைய நாட்டியம் பயில்றேன் என்னுடைய நாட்டியப்பள்ளியில் எங்கள் குரு ஒரு ஆண்மகனை கூட உள்ளே விட மாட்டாங்க மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட அவங்க எடுத்துக்கல ஏன்னா எங்கள் கிளாஸில் நிறையா பெண்கள் இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பா சித்தப்பா தம்பி அண்ணான்னு வந்து எங்களை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு பிக்கப் பண்ணிக்க வரவங்க கூட அந்த கேட்லேயே தான் வெயிட் பண்ணணும் உள்ளே கூட வர முடியாது அதோடைய அர்த்தமெல்லாம் எனக்கு இன்றைக்கி புரியுது ஸோ ஒரு யூனோ சீமிங்லி அன்லெட்டர்டு இன்லிட்ரேட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து அவங்கள நான் அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க அவங்கள மாதிரி ஒரு மேதாவி நான் பார்க்க முடியாது அப்படி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கில படிப்பு இல்லாத ஒரு பெண்மணி தேவதாசி பரம்பரையிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஒரு இவ்வளவு சமுதாய பொறுப்புணர்ச்சியோட அவங்களுடைய மாணவிகளை வந்து கண்ணுக்குள்ளே வச்சு காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஒரு நோக்கத்தோட எங்களை எங்களை வந்து ஒரு இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது வந்து ஒரு வெரி இன்ஃபார்மல் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் வித் இன் அ ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லலை இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கணும் ஆனால் அவங
சொல்லி கொடுக்குற இடத்துல எந்த கெட்ட பேரும் வந்துடக்கூடாது கலங்கமும் வந்துடக்கூடாது அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்துடக்கூடாது நம்ம பொறுப்பில் இருக்க சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இந்த பொறுப்பு தனி மனித பொறுப்பு தனி மனிதனுடைய அந்த ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுறோம் அவங்க கலைஞர்களாக உயர்ந்தவர்கள் இப்போ நம்ம யாரெல்லாம் வந்து வன்கொடுமைகள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் உயர்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுல அவங்க மகா பெரு மா பெரும் குருவாக இருக்கலாம் அதை நம்ம தலை வணங்குகிறோம் ஆனால் கலை சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ஒரு வாய்ப்பில் அவங்களுடைய ஒரு வக்கரங்களை வந்து அவங்க வந்து ஒரு வன்கொடுமைகளாக திணிக்கும் பொழுது அதை அனுபவிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இதை தாண்டி என்னால் எனக்கு இந்த கலை வேணுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்விக்குறி வருது அப்போது கலை உலகத்துக்கே இந்த மீட்டூ மூலமாக நீங்கள் ஒரு கலங்கம் ஏற்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு நான் கேட்குற பதில் கேள்வி கலையே வேண்டாம் இந்த கலை இவ்வளவு அழுக்கு அப்படின்னு கலையை நம்பி ஆசையாக வரக்கூடிய இளம் குழந்தைகளை வந்து இப்படி அவங்கள வந்து ஒரு வன்கொடுமை செஞ்சு அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு கசப்பான அனுபவம் கொடுக்கக்கூடிய இவர்கள் செய்யறது வந்து கலைக்கான ஒரு மாபெரும் ஒரு டிஸ்சர்வீஸ் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அவங்க எவ்வளவு மாபெரும் குருவாக இருந்தாலும் குருங்கிறவங்களுக்கு ஒரு அப்பா அம்மா ஸ்தானம் இருக்கு அதனால அவங்க கட்டாயமாக முதல்ல பாதுகாக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சொல்லி கொடுக்கறது இப்போ உலகத்துல இருக்கிற இந்த மீட்டூ எல்லாம் அதுல முக்கால்வாசி பேர் பொதுமக்கள் மற்ற துறைகள்லன்னு வந்திருக்காங்க இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் நாட் நான் உங்களை கேட்கிறேன் அதான் அது வந்து நம்ம யாருமே வந்து இந்த விஷயத்த வந்து வேணும்னு வந்து போய் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில அது ஒரு கலைத்துறையும் எல்லா கலைகளும் இதே இதே சமுதாயத்தில் தான் இருக்கு யாரும் வெவ்வேறு எல்லாரும் ஏலியன்ஸ் கிடையாது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கேள்வி வந்து பொதுஜனமா பொதுமக்கள் கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி கலைத்துறைக்குன்னு தனியாக எந்த ஒரு பாகுபாடும் இருக்கிறதா நாம் பார்க்கல இருக்கு அதாவது பாலியல் வன்கொடுமைகள் எங்கெல்லாம் நடக்கும்னா எங்கெல்லாம் பவர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்களோ எங்கெல்லாம் அதி ஆன ஆதிக்கம் ஆன ஆதிக்கம் நோட்ஸ் கூட சொல்ல மாட்டேன் ஆதிக்க நிலையில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள அந்த ஆதிக்க நிலையிலேருந்து அவங்க வந்து அவங்கள வன்கொடுமை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஒரு வீட்டுக்குள்ளே வேட் நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வேறு ஒரு என்ஜிஓட வே வந்து பா பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க அதாவது வீட்டில் வந்து டொமெஸ்டிக் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லையா வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய பெண்மணிகள் வீட்டு பணியாளர்கள் மெட்ராஸில் மட்டும் எழுநூற்றி இருபது பேர் நாமும் அப்படிங்கிற அந்த ஹேஷ்டேக்கில் மீ டூ அப்படிங்கிறதுல அவங்க வந்து அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இது ஆதிக்க நிலை ஏன்னா அவங்கள வந்து வீட்டுக்கு அவங்க பணிப்பெண்ணர் பெண்களாக நம்ம நியமிக்கிறோம் அந்த வீட்டோட எஜமானரோ எஜமானியோ அவங்க மேலே வந்து ஆதிக்க நிலையில் அவங்கள வன்கொடுமை பண்ணிச்சு அது வந்து ஆதிக்க நிலை அதே ஆதிக்க நிலை எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்குது ஒரு ப்ரெஸ்ஸில் இருக்குது எல்லா ஸோ இதில் வந்து சினிமாவையோ இல்லை கர்நாடக இசையோ நடனத்தையோ மட்டும் நம்ம வந்து ஒதுக்கி தனியாக அதில் மட்டும்தான் இருக்குது ஐயோ அப்படிலாம் பார்க்குறது வந்து மறுபடியும் டினையலில் தான் வருது அதனால் இது ஒரு சொசைட்டல் ப்ராப்ளம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சினிமாவில் மட்டும் இது வந்து இல்லை சினிமாவில் இருக்குது மற்ற துறைகள்லையும் இருக்குது நான் வந்து ஒரு தனி மனிதன் நான் வந்து ஒரு தனி கலைஞர் ஒரு எஜுகேட்டர் நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னுடைய நிலைப்பாடுலேருந்து ஒரு ஒரு பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு நடுநிலையான பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு ஒரு சோஷியல் சோஷியலி ரெலவெண்ட் பர்சன்னு வச்சுப்போமே அப்போ என்னுடைய நிலைப்பாடுலேருந்து நான் வந்து இந்த மீட்டு ஏன்னா நான் மீட்டூவில் பாதிக்கப்பட்ட பல கோடி பெண்களில் நானும் ஒருத்தர் என்னுடைய கதையை நான் என் பேரை வச்சு சொல்ல முடியாத நிலைமையில் தான் எல்லாருமே இருக்கும் அதே நிலைமையில் தான் நானும் இருக்கேன் அப்போ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணியாகவும் ஒரு 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 அளவுக்கு சொல் நம்ம சொன்னால் கேட்டுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு சில ஒரு ஒரு நிலைப்பாடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணியா பெண்மணியாகவும் நான் என்னுடைய குரலை கொடுக்குறேன் நான் அப்படி சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் இங்கேயே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது நம்ம மேற்கொண்டு இதை வந்து இந்த ஹேஷ்டேக்லேருந்து நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து பொதுமக்கள் கிட்ட இதை எடுத்துக்கிட்டு போனோம் நம்ம இந்த இந்த ஆர்கனைசேஷன் சபாக்கள் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி அபை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நடன மணிகளுக்கான ஒரு ஒரு நிறுவனம் கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போனோம் நான் ஒரு நைன் பாயிண்டர்ஸ் வெளியில் போட்டேன் என்னுடைய இன்டர்நெட்டில் நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணேன் அப்போ நான் ரிலீஸ் பண்ணும்பொழுது ஏக் போட்லி ரேத்கின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் காணி நிலம் அப்படிங்கிற பேர் அ
அப்படிங்கிற அந்த ஒரே நோக்கத்தில் ஏன்னா மக்கள் தான் இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க மக்கள் தான் இதுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த அக்டோபர் இருபத்தோராம் தேதியுடைய முக்கியமான மையமே எல்லாரையும் வெளியில் கூப்பிட்டு அவங்கள அவமானப்படுத்தி அவங்கள பற்றி பேசி இல்லை அவங்களுடைய கதையை வெளியில் சொல்லி இது இல்லை யாரையும் வந்து பொது பொதுவான ஒரு பொது கூட்டத்தில் அவங்கள வந்து அவமானப்படுத்துவதோ அவங்களுடைய பெயரிடுவதோ அது அந்த நோக்கமே அல்ல அன்னைக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏன்னா யாருக்குமே எது செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் எது பாலியல் வன்கொடுமை எதெல்லாம் பாலியல் வன்கொடுமை அப்படிங்கிறது தெரியல அப்போது அவங்கள வந்து ஒரு பொதுமக்களாக நம்ம இருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு பேனல் வந்திருக்காங்க எல்லா வெவ்வேறு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகள் வந்திருக்காங்க இப்போ இசைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திரு டி எம் கிருஷ்ணா இருக்கார் குழந்தை குழந்தை நல நல மேற்பாடு சங்கம்லேருந்து ஒரு டாக்டர் நிர்மலா அவர்கள் வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டிலேருந்து பியூரோக்ராட்ஸ் இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க லாயர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்வப்னா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு ஒரு சைல்டு அண்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இந்த இந்த லாஸ்லாம் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணவங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு பெரிய கேம்பெயின் வந்து அவேர்னஸ்க்காக விழிப்புணர்ச்சி நம்ம எல்லாரும் நம்மளுக்கு இடையே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது யாருக்கிட்டே இருந்து வேணாலும் நம்மளுக்கு யாருக்கு வேணாலும் ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை நடக்கலாம் அப்படி நடக்காம நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படி நடந்தா அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக என்ன பண்ணுறது எங்கே போகலாம் ஒரு 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 இசை பள்ளியிலையோ ஒரு நடன பள்ளியிலையோ ஒரு கற்றுக்க போகிற ஒரு ஒரு நடன கலைஞர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒருத்தரால் நடக்குது எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னாங்க ஒரு குரு அந்த குருவோடைய கணவர் அவங்க வந்து அவர் வந்து பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணார்னு இதை நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும் அந்த குரு கிட்ட சொல்ல முடியாது தனிப்பட்ட முறையில் ரெண்டு மூணு பேர் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்டில் சொல்லும்பொழுது அந்த குரு அதை அதை மதிக்காமல் இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படாமல் போயிடுறாங்க அப்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறது இதுக்கு வந்து செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ்ஸு நம்ம சொல்லக்கூடிய என்ன மாதிரி இது நிறுவனங்கள் என்ன மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம பண்ணணும் இதுக்காக தான் அந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் அதனால் பொதுமக்கள் எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கணும் பெண் குழந்தைகளுங்கிறது நான் வந்து சொல்லுறதுக்கு காரணம் ஏன்னா பல கேஸ் வந்து பெண் குழந்தைகள் கிட்ட வந்ததுனால இருக்கலாம் ஆனால் ஆண் குழந்தைகளும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஆண்கள் முன் வந்திருக்காங்க நேற்று கூட நாங்கள் ரெண்டு ஆண்களுடைய ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரை தனி அக்கௌண்ட்ஸ் நாங்கள் போட்டோம் இது வந்து பெண் ஆண் என்ற ஒரு ஜெண்டர் ப்ராப்ளம் இல்லை இது வந்து ஒரு மனித 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 நேயத்துக்கு அப்பாற்பட்டு மனித ஒழுக்கத்தை தனி மனிதனுடைய பாதுகாப்பை குலைக்கிற ஒரு விஷயம் இது வந்து பெண் ஆண்கு மட்டும் இல்லை ஏன் தேர்ட் ஜெண்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட எவ்வளவோ பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடக்குது அதனால் இது வந்து ஜெண்டருக்கு அப்பாற்பட்டது எஸ் மென் விமென் சில்ட்ரன் இன்ஃபேக்ட் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த பப்ளிக் ஹியரிங்கில் யார் மேலே பழி சுமத்தப்பட்டிருக்கோ அவங்கள கூட நாங்கள் கூப்பிடுறோம் வாங்க தயவு பண்ணி வந்து உங்களுடைய தரப்பில் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க இது வந்து இந்த மீட்டுங்கிறது யார் ஒரு தனி மனிதனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில்லை இது வந்து ஒரு தலைவர் இல்லாத ஒரு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி அப்ரைசிங் மக்களால் வந்த ஒரு 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 வெடிப்பு புரட்சின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் உங் உங்கள் பேர் வந்திருக்கு உங்களை பற்றி ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே வாங்க என்ன விழிப்புணர்ச்சி நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு உணரலாம் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அங்கே வந்து யார்கிட்டையும் காலில் விழுந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதை யாரும் எதுவும் பார்க்கல வந்து கேளுங்க என்ன மாதிரியான மீன்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் செஞ்சது பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளே வருதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய தனி தனி மனித ஒழுக்கத்தை நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபோரம் எல்லாரும் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த இந்த சமுதாய விழு விழிப்புணர்ச்சியை எப்படி உருவாக்குறது எப்படி நம்ம ஒரு 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 சமுதாயமாக சேர்ந்து மேற்கொண்டு போகிறது இந்த ஒரு ஒரு சேஃப் என்வாயன்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் அ காமன் இஷ்யூ இல்லை இப்போ வந்து இப்போ இந்த வந்திருக்கிற கேசஸ் ஒரு சர்வைவர்ஸ் உடைய அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேரியிங் டிகிரீஸில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஒரு ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறதுலேருந்து பெரிய பெரிய ஒரு இன்டிமிடேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள பயமுறுத்துறது ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்கள வேலை செய்ய விடாமல் அவங்கள வந்து வேலையிலேருந்து தூக்குறது அவங்கள வந்து மிரட்டுறது அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஃபிசிக்கலாக அசால்ட் பண்ணுறது எல்லா விதமான கொடுமைகளும் ரேஞ்சிங் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு கிடையாது சிலதுக்கு வெவ்வேறு தீர்வு அதே மாதிரி ஒரு சில சர்வைவர்ஸ்
சமுதாய ரீதியாக இது என்ன பிரச்சனை இதில் எப்படி மைண்ட் செட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது அதே தவிர்த்து இண்டிவிஜுவல் கேஸஸை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது என்ன மாதிரி ஜஸ்டிஸ் சீக் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து எல்லாமே இதில் அடங்கியிருக்கு இது எல்லாமே பொது மக்களை சார்ந்தது தான் ஸோ மக்கள் என்ன ரீதியில் போகணும் இதுக்கு மேற்கொண்டுன்னு சொல்கிறாங்களோ அப்படி வழி நடத்தப்படும் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி இது மக்களுக்கான மையம் மக்கள்கிட்டேருந்து வந்த ஒரு ஒரு மாபெரும் மக்கள் புரட்சி தான் இந்த மீட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எந்த ஒரு தலைமை இல்லாமல் அவங்களுடைய தனி மனித குமுறல்கள் வந்து இப்போ ஒரு கலெக்டிவ் கான்சியன்ஸாக மாறி இருக்கு இது வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கோ நம்மளுக்கோ ஒரு ஒரு இழுக்கு அப்படின்னு நினச்சி இதில் நம்ம போகவே கூடாது இது இல்லைன்னு நம்ம நினச்சிப்போம் இது நடக்கலைன்னு நினச்சிப்போம் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் வந்து உங்கள் வீடுகள்லையோ உங்களுடைய மற்றவர்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் இதை புறக்கணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் இளைஞர்கள் அடுத்த தலைமுறையினர் ஏன் நம்மளே கூட ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையில் வாழறதுக்கான ஒரு அந்த வாய்ப்பை நம்ம இழக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற பாதுகாப்பு போகிறோம் நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம இடையே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் தம்பிகளும் தங்கைகளும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவும் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் தயவு பண்ணி எல்லோரும் வாங்க இது ஒரு பப்ளிக் ஹியரிங் யாரையும் நம்ம வந்து புண்படுத்த போகிறதில்ல ஆனால் எல்லாருடைய கதைகளையும் கேட்க போகிறோம் நம்ம மனசு மாறுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாரும் வரலாம் யார் மேலே குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கோ அவங்களும் வாங்க யார் குற்றம் சுமத்துறீங்களோ நீங்களும் வாங்க இது நம்மளுடைய பிரச்சனை எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பேசி மேற்கொண்டு இது எப்படி விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தலாம் என்ன மாதிரி இதை நம்ம அணுகலான்னு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பேசுவோம் நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பெரிய பேனல் ஆஃப் எமினென்ட் பீப்புள் வராங்க ஆளுமைகள் அவங்க வந்து அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நம்மளை வழி நடத்தி செல்லும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அக்டோபர் இருபத்தோராம் தேதி மூணுலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் துர்காபாய் தேஷ்முக் ரோடில் இருக்கக்கூடிய டாக்டர் எம்ஜிஆர் விமென்ஸ் காலேஜ் மகளிர் கல்லூரியில் இந்த பொதுக்கூட்டம் நடக்குது எல்லாரும் வாங்க இது ஒரு சமதளம் ரொம்ப டெமோக்ரட்டிக் ஸ்பேஸ் அதனால் நீங்கள் உங்கள் வந்தால் உங்கள் குரல் நிச்சயமாக கேட்கப்படும் நீங்கள் எல்லோரும் அங்கே வாங்க நம்ம அங்கே சந்திக்கலாம் என்னோடு சேர்ந்து இந்த சமுதாய பிரச்சனையை பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளணும் இதை மாற்றணும் இந்த நிலைமையான யோசிக்கிற பொறுப்புள்ள சிட்டிசன்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க வாங்க இஃப் யூர் சீரியஸ் அபவுட் ரீஜிங் அ ஹை குவாலிட்டி ஆடியன்ஸ் ஸ்பான்சர் ஆர் அட்வர்டைஸ் வித் அஸ் கான்டாக்ட் ஃபார் ஃபர்தர் டீடெயில்ஸ் ஆன் எயிட் நைன் த்ரீ நைன் ஃபைவ் டபுள் ஒன் டபுள் எயிட் செவன் ஆர் ரைட் டு அஸ் அட் இன்ஃபோ டாட் த ரூஸ்தர் நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்